ജെ ടി വൈബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം എന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബെൽ ബെല്ലൈക്കൺ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബ്രെഡ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് പിന്നെ വാനില സൺസ് പാല് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ ആ സൈഡ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ മൂന്ന് ബ്രെഡും ഇതുപോലെ നല്ല നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളും ഇതുപോലെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഫുള്ളായി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേക്ക് വാനില എസൻസ് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി മൂന്ന് തുള്ളി നമ്മൾ ഇതേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കണം പാൽ നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കളർ ചേർത്തു നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു കവർ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം പത്ത് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം 
നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കാണാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നന്നായി ഫ്രീസായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു